నమస్తే నేను రామకృష్ణ మీరు చూస్తున్న దేశ సిటీ న్యూస్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా మాంటూరు వద్ద లాంచీ ప్రమాద ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఘటన జరిగిన తీరును అధికారుల నుండి అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం ఘటన దురదృష్టకరం బాధితుల కుటుంబాలను ఓదార్చి ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సత్రంపాడు టెలికాం నగర్లో నూతనంగా నిర్మించిన మసీద్ను ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ చింతపనేని ప్రభాకర్ ఎమ్మెల్యే బడేటి కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు ప్రత్యేక ప్రార్థనల నిర్వహణ మైనార్టీల సంక్షేమానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్న విప్ చింతమనేని ప్రభాకర్ ఎమ్మెల్యే బడేటి కోటరామారావు కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు ఏలూరు మినీ బైపాస్ రోడ్లోని మత్స్యశాఖ కార్యాలయం వద్ద పదిహేను లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన మత్స్యమాట్ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బడేటి కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎస్ఎంఆర్ పెదబాబు నాణ్యమైన తాజా చేప ఉత్పత్తులను ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఏలూరులో రాష్ట్రంలోనే ప్రప్రథమంగా మత్స్యమాట్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎమ్మెల్యే బడేటి కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎస్ఎంఆర్ పెదబాబులో వెళ్లాడి చింతలపూడి మండలం ప్రగడవరం గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించిన సైకిల్ యాత్రలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి పీతల సుజాత పేద ప్రజలకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని టీడీపీ చింతలపూడి మండల విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పీతల సుజాత వెళ్లాడి ఏసీటీ టెలివిజన్ ఛానల్ చేపట్టిన యాక్ట్ ప్రజాపక్షం లైవ్ షో కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఏలూరు వన్ టౌన్ సీఐ అడప నాగమురళికి దుస్తాలతో పుష్పగుచ్చాలతో ఆత్మీయ స్వాగతం వేసవిలో దొంగతనాల నివారణకు ప్రజలు పోలీసు శాఖకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసిన వన్ టౌన్ సీఐ అడప నాగమురళి భీమడోలలో ఏర్పాటు చేసిన సరార్దర్ కార్టూన్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఉంగుటూరు ఎమ్మెల్యే గన్ని వీరాంజనీయులు డెల్టా ప్రాంతంలో గోదావరి నీటితో రైతులు పంటలు పండడానికి కార్టూన్ కారణమని స్పష్టం ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీ యాక్సిటీ ఛానల్లో సిటీ న్యూస్ మీకు సమర్పిస్తున్న వారు శ్రీ శ్రీ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ డైరెక్టర్ ఎంబీఏ శర్మ శ్రీరామ్ నగర్ ఏలూర్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా మాంటూరు వద్ద జరిగిన లాంచి ప్రమాద ఘటన స్థలాన్ని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సందర్శించి ఘటన జరిగిన తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ బాధితులను తక్షణమే ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు లాంచి ప్రమాదంలో గల్లంతైన వారిలో కొందరు మృతదేహాలు లభ్యం కాగా మిగిలిన వారి ఆచూకీ కోసం రెస్క్యూ టీం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలు ఉన్నతాధికారులు సమీక్షిస్తున్నారు నిన్నటి నుంచి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించాయి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నేవీతో పాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కృషితో ఎట్టకేలకు వాడపల్లిలో మునిగిన బోటును క్రేన్ల సాయంతో తీరానికి తీసుకొచ్చారు ఉదయం రాముడు లక్ష్మణుడు అనే ఇద్దరు కవల పిల్లల డెడ్ బాడీలను బయటకు తీసుకొచ్చిన సిబ్బంది తాజాగా మరికొన్ని మృతదేహాలను వెలికి తీస్తున్నారు గల్లంతైన వారి మృతదేహాల కోసం ఇంకా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రమాదంలో ఎంతమంది చనిపోయారు అన్న విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు తాజాగా బయటపడ్డ మృతదేహాలను గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు స్పాట్లోనే పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి డెడ్ బాడీని బంధువులకు అప్పగిస్తామంటున్నారు అధికారులు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్న మృతదేహాలను చూసి వారి కుటుంబాలు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు వాడపల్లిలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి
वाडपल्ली लाची मुन प्राता एपीसीएम चंद्रबाबु सदर्शार घटना विवरल गालिंप चर्य विवरल अड़े उोटार प्रमाद चंद्रबाबुक विवरी अ अन हेलीकाप्टर द्वारा प्रमाद जगह प्राता परशी चंद्रबाबु सत्रपड़ टेलीकाम नगर में नूत निर्मित मसीद प्रारंभोत्सव कार्यक्रम पंडग वातावरण में निर्वहितर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पागो राष्ट्र प्रभुत्व विपचिंतरण प्रभाकर् मसीद प्रारंभार अदे विधा मुस्लिम मतपेद निर्वहित प्रत्येक प्रार्थन एम एल बड़े कोटरामारा एलूर नगरपालक संस्थ को आपशन सभ्यु एसएम आर्दबाबू पागोनी प्रत्येक प्रार्थन निर्वहितर कार्यक्रम में सत्रपड़ सर्पंच कुंडे राणी निर्मला तरह पाग्न
ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ పెద్దలందరూ కూడా రావడం మరి అట్లాగే ఎంపీ గారు పెద్ద మార్క్స్ చేసుకొని ఆయన ఎంపీ గ్రాంట్స్ నుంచి మరి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు ఐదు లక్షల రూపాయలు పెట్టి మసీద్ పైన మరి కమ్యూనిటీ హాల్ దాకా చేసుకొని మరి ఏదైనా ఫంక్షన్ పెట్టి చేసుకుంటానికి కూడా అవకాశం ఉండేటట్టుగా మరి గౌరవ శాస్త్రపు వారు ఏర్పాటు చేశారు మరి అందరి మరి అందరికీ కూడా ముస్లిం సోదరి సోదరులు అందరికీ కూడా మరి ఒకసారి రంజాన్ శుభకాంక్ష తెలియజేసుకుంటూ ఈ మసీదు బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు చెంది అందరికీ అలాగే కలగాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఏలూరు మినీ పైపాస్ రోడ్లోని మత్స్య శాఖ కార్యాలయం వద్ద పదిహేను లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన మత్స్య మార్ట్ను ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి కోటారామారావు ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ కోఆప్షన్ సభ్యులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబులు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బడేటి ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబులు మాట్లాడుతూ నాణ్యమైన తాజా చేప ఉత్పత్తులను ఇరవై గంటలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఏలూరులో రాష్ట్రంలోనే ప్రప్రథమంగా మత్స్య మార్ట్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు నాణ్యమైన తాజా చేప ఉత్పత్తులను ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఏలూరులో రాష్ట్రంలోనే ప్రప్రథమంగా మత్స్య మార్ట్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి కోటారామారావు చెప్పారు స్థానిక మినీ బైపాస్ రోడ్లోని మత్స్య శాఖ కార్యాలయం వద్ద పదిహేను లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన మత్స్య మార్ట్ను ఆయన ప్రారంభించారు మత్స్య అభివృద్ధి పదంలో భాగంగా వంద శాతం గ్రాంటుతో ఏలూరులోని శ్రీ దాస్తాంజనేయ మహిళా మత్స్య సహకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ మత్స్య మార్ట్ను జిల్లాలోని నలభై ఎనిమిది మండలాల్లో విస్తరిస్తామని ఆయన చెప్పారు కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో తాజా నాణ్యమైన చేప ఉత్పత్తులను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచి తద్వారా జిల్లాలో మత్స్య ఉత్పత్తుల వినియోగాన్ని పెంచడానికి ఇటువంటి మత్స్య మార్పులు ఎంతో దోహదం చేస్తాయని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో మత్స్య శాఖ డీడీ పణిప్రకాష్ మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ చోడే వెంకటత్నం కార్పొరేటర్లు పార్థసారథి వీరంకితనాథ్ ఉమామహేశ్వరరావు పిటి నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈవినింగ్ ఫిష్ కట్లెట్స్ కానీ ఫిష్ పకోడా కానీ కూడా తీరాలి చూస్తాయి సో ఇంకా కొంచెం పెరిగా కాకుండా ప్రభుత్వ వరంగానే ఇది పెట్టి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఐడెంటిఫై చేయటం ఎవరైతే మరి రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా మంచి వాళ్ళ సరుకు నాణ్యమైన సరుకుని మంచి రేటు ఇప్పిస్తానికి కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని కూడా దీనికి అపాయింట్మెంట్ కూడా ప్రభుత్వం అపాయింట్ చేయటం బీఎస్సీ చదివినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సుమారు యాభై మందిని ఈ జిల్లాలో అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇంకా దీన్ని అవసరాలు బట్టి దీన్ని పెంచుతాను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం అదే రకంగా ఈ మత్స్య మార్పు కూడా ప్రజలు దీన్ని అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత ఎంత నీడు ఉంటే అంత నీడు ఆ మార్కెట్స్ కూడా ఎక్కడైతే అవైలబిలిటీ ఉందో ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా మత్స్య మార్పు పెట్టి ప్రజలకి ఈ రోజున ఈ ఫిష్ అదే రకం పెళ్ళైపోతున్నాం కాబట్టి ఇది వేరే దేశాలకి పక్క రాష్ట్రాలకి మనం ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతున్నాం మరి దీని యొక్క ఈ రోజున ఈ మార్ప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీంట్లోనే డ్రెస్సింగ్ చేసేటువంటి ఆడవారిని కూడా ఒక ఆరుగురిని పెట్టడం జరిగింది మరి ఇక్కడ లైవ్ ఫిష్ని లైవ్ ఫ్రాన్ని అట్లాగే ఒక పదిహేను రకాలైనటువంటి సీ ఫుడ్ని కూడా తీసుకొచ్చారు మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ మార్పు ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది మరి దీంట్లో చక్కగా లైవ్ ఫిష్ కొని లైవ్ ఫ్రాన్ కానీ తీసుకొని శుభ్రంగా డ్రెస్సింగ్ చేసుకొని మార్కెట్ ఆ రోజున రేట్ ఎంత అయితే ఉన్నదో ఆ రేట్ తీసుకొని నాణ్యం అనేటువంటి చేప ఫుడ్ ఇవ్వడం మరి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చేపలో ఎక్కువ అందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రధానంగా ఇలాంటి ఫిష్ మత్స్య మార్క్స్ కదా ఫిష్ మార్క్స్ రిటైల్ అవుట్ చేసి పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం నాణ్యమైన సరుకుని చేపల్ని రొయ్యల్ని వినియోగదారులకి అందించడం రెండోది డ్రెస్సింగ్ కూడా సులభతరంగా చేసి 
హైజీనిక్ కండిషన్లో మంచి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఈరోజున మహిళలు ముందుకొచ్చారు ఈరోజున సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు కనీసం సంపాదించాలి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళ సాధికారికత రావాలి అనేటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క కృత విషయానికి మత్స్య మేము సహకరిస్తూ ఆ విధమైనటువంటి పథకాలని అమలు పరచడానికి